ஒழுங்கா <laughs> 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 தமிழ் எத்தனை பேர் போர்டு எக்ஸாம்ல ஃபெயில் ஆயிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாற்பத்தி ஆறாயிரம் பேர் ஃபெயிலு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதுலேயுமே டாப் செவன்ல தமிழ்நாடு வரல குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனை குறைச்சு தான் நான் அவளை படிக்க வைக்கணும் என்பது ஒரு சரியான பொலிட்டிக்கல் டெசிஷனா என்று பார்த்தால் மிக 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 தவறு ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சு வரைக்கும் ப்ராஃபிட்ல இயங்கிய அறிவிக்கப்படும் அனைவருக்கும் வணக்கம் திருக்குறள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச குரல் வந்து இனிய உணவாக இல்லாத குரல் கணீர்ப்ப காய் கவர்ந்தது காய் கவர்ந்த கணீர்க்க காய் கவர்ந்தது அந்த கனி தான் தமிழ்நாடு டைலாக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ This is the way we have to change the narrative, we have to change the constructive politics, we have to talk about negative things, we have to talk about negative things, we have to talk about the same thing. If there is a person who is in the corner, we have to talk about the narrative of Tamil Nadu, we have to talk about the narrative of Tamil Nadu, we have to talk about the narrative of Tamil Nadu, we have to talk about the narrative of Tamil Nadu. So, we have to talk about the narrative of Tamil Nadu, so that's why I congratulate Tamil Nadu in person of BJP. ஸோ செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு கேள்வி உங்க எல்லாட்டையும் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நம்ம எந்த ஊர்ல இப்ப இருக்கோம் ஷோரா சென்னையா திமுக ஆட்சியில யூரோப்ல இல்லையா நம்ம ஏதோ தமிழ்நாடு திராவிட மாடல் படி தமிழ்நாடு வந்து இந்தியாவில் மற்ற மாநிலங்களோட கம்பேர் பண்ண முடியாது நம்ம தமிழ்நாடுல இல்ல நம்மளோட இக்கானமி யூரோப்புக்கு தான் கம்பேர் கம்பேர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லல திராவிட மாடல் அரசியல்வாதிகள் கூட சொல்ல அமர்த்தியாசன் சொல்லிட்டாரு இங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இங்க இருக்கிற ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் வே ஆஃப் லைஃப் எல்லாம் யூரோப் யூரோப்பியன் யூனியன் எஸ்பெஷலி சுவிட்சர்லாண்ட் போட போன்ற நாடுகளோட தான் கம்பேர் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த செஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு புட்டு வச்சு இல்லாட்டி தூக்கத்துல இருந்தவர்களை எழுப்பி உலுக்கி இப்ப நீங்க தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத உணர்த்துவாங்க நினைக்கிறேன் ஸ்ரீராம் சுஷாத்ரி சாரும் கார்த்திக் கோபிநாத்தும் ஏன்னா இந்த டாபிக் எடுத்தாலே இந்த டாபிக் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் அரசியல் நம்ம தமிழ்நாட்டுல எப்படின்னா ஒரு காலத்துல ட்வெண்ட்டி ஃபோர்டீன்க்கு முன்னாடியும் இல்லாட்டி நைன்டீஸ் வரைக்கும் எப்படி மத்தியில் வந்து ஒயிட் வாஷிங் பெரிய அளவில் நடந்ததோ ஆங்கில கோசூழல ஒயிட் வாஷிங் நடந்தது ஹிஸ்ட்ரியை ஒயிட் வாஷ் பண்ணாங்க நம்மளோட வே ஆஃப் லைஃப் ஒயிட் வாஷ் பண்ணாங்க நம்மளோட கல்ச்சரை ஒயிட் வாஷ் பண்ணாங்க எல்லாத்தையும் மறைச்சிட்டு அவங்க நரேட்டிவாக செட் பண்ணாங்க லெஃப்டிஸ் நரேட்டிவ் செக்யூ சோ கால் செக்யூலர் நரேட்டிவ்லாம் செட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ்நாடுல இந்த திராவிடியன் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வேர்டை வச்சுட்டு பல விஷயங்களை ஒயிட் வாஷ் பண்ணிட்டாங்க தமிழ்நாடுல ஏதோ சட்ட ஒழுங்கு பிரச்சனையே கிடையாது அமைதி பூங்காவாக இருக்குங்கிறாங்க டபு டப்புன்னு குண்டு வெடிக்குது டப்பு டப்புன்னு பெட்ரோல் பாம்பு வீசுறாங்க சிலிண்டர் அடிக்குதா கார் அடிக்குதா கடைசி அடிக்கணும் முடிவு பண்ணல ஸோ அமைதி பூங்கானு ஒரு ஒயிட் வாஷிங் பெருசா நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாடுல வந்து பாலாரும் தேனாரும் தான் ஓடுதுன்னு சொல்றாங்க ஆனால் டாஸ்பாக்ல இருந்து வேற ஆறு தான் ஓடிட்டு இருக்கு தமிழ்நாடுல மட்டும்தான் ஏதாவது ஒன்று பிடிபட்டா வெடிமருந்து பிடிபட்டா அது வந்து உரம் அப்படின்ற விவசாயத்துக்கு உரம்ன்றாங்க இப்ப ரீசெண்டா போதை பொருள் பிடிபட்டா வாட்டர் கேன்ல உரத்தை கடத்துறாங்க வாட்டர் கேன்ல எதுக்கு உரத்தை கடத்தணும் தெரியல அது என்ன பேண்ட் சப்ஸ்டன்ஸா இல்லீகல் சப்ஸ்டன்ஸான்னு தெரியல ஸோ தமிழ்நாடுல வந்து இந்த மாதிரி ஒயிட் வாஷிங் எல்லாம் வந்து பெருசா நடந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அடுத்த விஷயம் இங்க இருக்கிற பள்ளி கூட மாணவர்கள் எல்லாம் வந்து அரசு பள்ளிகள்லயோ கோஆபரேஷன் ஸ்கூல்ஸ்லயோ படிக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் ஏதோ அமெரிக்கால படிக்கிற மாதிரி யூரோப்ல படிக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பிம்பத்தை கட்டமைச்சு வச்சிருக்காங்க இங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் நம்ம நாட்டில் வேற எங்கேயுமே இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து கட்டமைச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க தேஜஸ்வி அவர்கள் வந்து காலையில் வந்து பேசும்போது சொன்னார் ரெண்டு இதை கம்பேர் பண்ணார் அதாவது செவன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் செவன்த் டேர்ம் இப்போ குஜராத்தில் பிஜேபி ஆட்சி ஸோ இதை வச்சுட்டு கம்பேர் பண்ணார் ஆனால் அவர் வந்து இன்னொரு கம்பேரிசனை விட்டுட்டார் குஜராத்தில் சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் பிஜேபி ஆட்சி முடிஞ்சிருக்கு தமிழ்நாடுல ஆறு டேர்ம் டிஎம்கே ஆட்சி நடந்திருக்கு அதே மாதிரி விட்டு விட்டாங்க அதே மாதிரி மோடி அவர்கள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகி இருபது வருஷம் ஆகுது இங்க திமுக ஆட்சி இந்த வருஷத்தோட இருபது வருஷம் ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க சோ இந்த கம்பாரிசனை வந்து நம்ம பார்க்கணும்னா இந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட் இந்த முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது ஆல்கோஹால் அண்ட் ட்ரக் அபியூஸ் அந்த ஒர
ரெண்டாவது விஷயம் குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் அகெயின் இதை பற்றி பேசினா நம்மளுடைய நிதியமைச்சர் வந்து நீங்கள் வந்து ஹார்வர்டில் படிச்சிங்களா ஆக்ஸ்ஃபோர்டில் படிச்சிங்களா கேம்பிரிட்ஜில் படிச்சிங்களா நீங்கள் எத்தனை பிஹெச்டி வாங்கியிருக்கீங்க டபுள் பிஹெச்டியா ட்ரிபிள் பிஹெச்டியான்னு கேள்வி கேட்டுருவாரு ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பற்றி பேசணுன்னா இந்த மாதிரி குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்கணும் ஹார்வர்ட் ஸ்டாண்ட்ஃபோர்ட் ஐவி லீக் ஸ்கூல்ஸில் படிச்சுருக்கணும் பி ஸ்கூல்ஸில் படிச்சுருக்கணும் இல்லாட்டி ஒரு யூரோப்பில் படிச்சுருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கேள்வி கேட்க முடியும் நானோ ஸ்ரீராம் சேஷன் சாரோ கார்த்திக் கோபிநாத்தோ கேள்வி கேட்டாலே நீங்களாம் யாரும் இந்த ஷூட்டிங் த மெசஞ்சரில் வந்து அவர் ஈடுபடுவார் ஸோ அதனால் அந்த மூணாவது டாபிக் ஃபினான்ஷியல் மிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மூணு விஷயத்துக்குமே குஜராத்துக்கும் தமிழ்நாடுக்கும் எவ்வளோ பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொன்ன அந்த டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் சிக்ஸ் டேர்ம்ஸ் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே இருங்க சேம் நம்பர் ரெண்டுத்துக்குமே அதில் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வண்டி சொல்ல ஆசைப்படுறேன் லாஸ்ட் ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இப்போ வந்து குஜராத்தில் எலெக்ஷன் முடிஞ்சப்போ ஆப்லாம் பெரிய கேம்பெயினிங் எடுத்துகிட்டு போனாங்க அங்கே வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸில் டெல்லி மாடல் எப்படி இருக்குதுன்னு அப்போ கேள்வி கேட்டாங்க அங்கே இருக்கிற எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் வந்து குஜராத்தில் மட்டும் எப்படின்னு லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸில் குஜராத்தில் தனியார் பள்ளியிலேருந்து அரசு பள்ளிக்கு மட்டும் பதினோரரை லட்சம் மாணவர்கள் போயிருக்காங்க இங்கே தனியார் பள்ளியிலேருந்து அரசு பள்ளிக்கு லெவன் அண்ட் ஆஃப் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் மூவ் ஃப்ரம் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் டு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இன் குஜராத் இந்த லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் தமிழ்நாடுல வந்து ரிவர்ஸ்ல நடந்திருக்கும் ஆனா ஒரு கொஞ்சம் கோஸ் கரெக்ஷன் லெவன்த் டுவெல்த்ல இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் இருக்கு பட் நான் சொல்றது பிரைமரிலி சிக்ஸ் டு டென் இயர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து அரச போறோம் கார்த்திக்கும் ஸ்ரீராம் சேஷாதி சாரும் பேசுவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐ கிவ் இட் டு கார்த்திக் அந்த டாபிக் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்ட் ட்ரக் அபியூ ட்ரக் அபியூஸ் இன் தமிழ்நாடு எல்லோருக்கும் வணக்கம் தமிழ்நாட்டில் நம்ம எல்லாருமே பெரிய நிலையாக ஒரு போதையில் தான் இருக்கும் யாரெல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்க அதுக்குன்னு ஒரு அமைச்சரே இருக்காரு அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பேர் வச்சுருக்கோம்னா தாராய அமைச்சர் ஆனால் ஒரிஜினலாக அதோட பேர் என்னன்னா அந்த அமைச்சர் அமைச்சரோட பேர் என்ன அப்படின்னா நேம் ஆஃப் த மினிஸ்ட்ரி இஸ் ப்ரொஹிபிஷன் அண்ட் எக்ஸைஸ் சரிங்களா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொமோஷன் அண்ட் எக்ஸைஸ் ப்ரொஹிபிஷன்னா இல்லீகல் லிக்கர் பூச் இது எல்லாத்தையுமே ப்ரொஹிபிட் பண்ணுறது தான் ஐடியா பட் தலைவர் வந்து ப்ரொமோஷன் பண்ணுறாரு டார்கெட் செட் பண்ணி எல்லா டைமும் அவரே பீட் பண்ணுறாரு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு டாபிக் வச்சு தான் ஆக வேண்டியிருக்கோம் ஸோ நம்ம பல விஷயங்கள் இதுக்கு பின்னாடி பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டூ பேசிக் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்சிஆர்பி டேட்டா சொல்லுது அதாவது சூசைட்ஸில் வி ஆர் ஒன் ஆஃப் த டாப் டூ எப்பவுமே வி ஆர் இந்த டாப் டூ தமிழ்நாடு வந்து டாப் டூவில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா the number of road accidents that occur in the year highest thing in paringa tamil nadu number of deaths because of road accident vand up la highest irukku but number of road accidents jaasti irukkad kaaranam illa idu renduthukume vand one to one correlation in the topic irukku the first topic renduthukume one to one correlation irukku enna nu paathina eppo suruthi yettittu poravan vand road la prachana pannu road la endha mari prachana pannu va neenga paathirupinga adhaavadhu vandi enna road la nippaati vadi vera solluva appadi கம்பிய பிடிக்காம போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா சர்க்கஸுமே டைரக்டாக ரோட்டில் வச்சு பண்ணுவேன் அப்படி அடுத்தது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஒரு புது விதமான ஒரு கலாச்சாரம் வந்திருக்கு சமத்துவம் எல்லா இடத்துலையும் வந்து பெண்கள் ஆண்கள் ஸ்கூல் பொண்ணுங்க எல்லாருமே வந்து மதுவுக்கு அடிமையாகிறாங்க பஸ்ஸில் ஒரு பேரை வந்து ஒரு பொண்ணு எடுத்து அடிக்கிறாங்க இதுக்கு ஹைகோர்ட் ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு ஹைகோர்ட் அப்சர்வேஷன் கொடுத்துருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதை தடுக்கல அப்படின்னா இஃப் யூ டு நாட் டேக் ஸ்டெப்ஸ் டு ஸ்டாப் திஸ் we will ban your uh, production of alcohol patin solittu but idu nadakkara pora karyam kediyadu 36000 kodi vitta kondu undrom apperama vande 1000 rupees angra gimmick kuda nammala panna mudiyadu so that is not going to happen but it is a very serious issue very serious issue apdi solum bodhu idukku pinnadi irukku kudiya andha political uh, underpinnings nama paathaa avanu தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் என்ன சொன்னார் எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கும்போது கருப்பு சட்டை எல்லாம் போட்டு நான் இப்போ கிரே கட்டால் சட்டை போட்டிருக்கேன் தலைவர் கருப்பு சட்டை போட்டு கையில் ஒரு க்ளவுஸ் எல்லாம் வச்சு ஒரு பெரிய பிளக்கார்டு எடுத்து வெளியே வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வந்து என்ன சொன்னாருன்னா மொதல் கையெழுத்து என்ன கையெழுத்து அது எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்காது நீட்டாக இல்லை வந்து மேடம் கனிமொழி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி டாஸ் மார்க் ஒழிக்கிறதா அப்படின்னு தெரியல அதுக்கு தான் அந்த புது பேனாவை அங்கே வைக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டு மொதல் கையெழுத்து போடுற
ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்ஸ் தீஸ் பொலிட்டீஷியன்ஸ் டிசைட் இங்கே வந்து பால் ஆரத்தி என்னால் கண்டிப்பாக ஓடலாம் பட் அவங்க கண்டிப்பாக டிசைட் பண்ண முடியாது அதனால் எந்த ஒரு கட்சியாக இருந்தாலும் சரி அது டு பி ஆனஸ்ட் அது பாஜக சொன்னாலும் நம்புறதுக்கு பயமாக இருக்குது இனிமேல் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு கையை எழுத்து இந்த மது விளக்கு கொண்டு வருவோம்னு சொன்னால் அதை நம்பவே முடியாது தமிழ்நாட்டில் இதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க முடியுமே தவிர வி கேன் நாட் ட்ரை டு அபாலிஷ் திஸ் இது உண்மை இதை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ அடிமையாக இருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் உங்களுக்கு வந்து லிக்கர் கிடைக்குது இப்போ மீடியாக்காரங்க இருக்காங்க நம்ம நண்பர்கள்லாம் இருக்காங்க அதில் சில ஆட்களை மட்டும் நம்ம என்னென்னு கூப்பிடுவோம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்எஸ்பி மீடியான்னு நம்ம கூப்பிடுவோம் எல்லாரையும் இல்லை சில ஆட்கள் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கும் வந்து இந்த ஐடி கார்டு கொடுத்து ஃப்ரீயாக கிடைக்குது லிக்கர் ஆல் யூ ஹேவ் டு டூ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் உங்களுக்கு கோடு வேர்டு தெரிஞ்சால் போதும் இப்போதைக்கு நான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய கோடு வேர்டு என்னென்னா பிளாக் டீ கிடைக்குமான்னு கேட்டால் போதும் அவங்களுக்கு உங்கள் நெப்போலியன் கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ட்வெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இங்கே ஓடிக்கிட்டு இருக்கு யாருமே இதை கேள்வி கேட்கறது இல்லை இங்கேருந்து அடுத்த டாபிக் போவோம் ட்ரக் அப்யூஸ் திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சீரியஸ் ப்ராப்ளம் மனுஷ் ஐ திங்க் ஸ்ரீராம் சார் வில் கெட் இன் டு இட் பட் பிஃபோர் தட் ஒரே ஒரு படம் நம்ம இதை பார்த்துருவோம் த பிக்கெஸ்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் ட்ரக் அப்யூஸ் ஆன் யூத் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸ் தான் ஒரு டால் பர்சனாலிட்டி இருக்கார் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பெரிய படம் நினச்சிருந்தார் ரோலெக்ஸ்னு நினைக்கிறேன் டால் லிட்ரலி இல்லை மெட்டாஃபாலிக்லி ஸோ அந்த நபர் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிஜிஎம் அதுக்கு ஒரு பயங்கரமான இன்ட்ரோ அதுக்குன்னு ஒரு பயங்கரமான ஒரு செட்டப்பு அவருக்கு தனியாக ஒரு வாட்ச் கொடுத்தாங்க ஒரு வாட்ச் தான் கொடுத்தாங்க ஸோ அந்த நபர் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை பார்த்து எத்தனை பேர் அட்ராக்ட் ஆகிறாங்க புரட்சி தலைவர் என்னைக்காவது சரக்கில் கை வச்சிருப்பாரா இல்லை பெண்களை ஸ்டார்டிங் பண்ணியிருப்பாரா அது எதுவுமே பண்ணதில்லை ஆனால் இதை ஒரு ட்ரெண்டாக ப்ரொமோட் பண்ணுறதுனால மீடியா ஹேஸ் அ பிகர் ரோல் இன் ட்ரக் அப்யூஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய இம்ப்ளிகேஷன்ஸை ஷிராம் சார் சொல்லுவார் நன்றி கார்த்திக் முதல்ல இந்த ட்ரக் அப்யூஸ் ஆர் நான் வந்து இந்த திராவிட மாடல் அரசியல் பேசும்போது ஒரு தர்ம சங்கடத்தை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் அதுவும் நம்ம நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ண உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் ஒன்று என்னென்னா திராவிட மாடல்கள் நான் அதிமுகவோட ரெஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல இதில் அதிமுகவுடைய பங்கும் சேர்ந்து இருக்குது அதனால் நம்ம அதையும் சேர்த்து தான் பேசி ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அவங்க கூட்டணியில் இருந்தாலும் அதையும் சேர்த்து பேச வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அந்த மூணு சப்ஜெக்ட்லேயுமே இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்லேயுமே அதில் அவங்க கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டரி ஃபேக்டர் இருக்குது முதல்ல நம்மளோடைய இந்த வருஷம் நம்மளுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு புள்ளி மூன்று எட்டு லட்சம் கோடி ரூபாய் இதில் கார்த்திக் கோபிநாத் சொல்லும்போது நிறுத்திட்டா துண்டு ஒன்றும் சொன்னார் அவர் சொன்ன நம்பர்லேயே துண்டு போட்டார் முப்பத்தி ஆறாயிரம் கோடிட்டு ஆக்சுவலி நாற்பத்தி எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வருவானம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரக்ஸை நம்பி இருக்குது அதாவது ஒரு அந்த கலால் வரி அல்லது சாராய விற்பனையிலேருந்து தான் இருக்குன்னு ஒரு அரசாங்கம் ஒரு பதினே பதினைந்து முதல் பதினெட்டு சதவீதம் அவர்களுடைய வருமானம் சாராயத்தை நம்பி லிக்கரை நம்பி தான் இருக்குது என்று ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு மிகவும் வருந்தத்தக்கதான விஷயம் இது வந்து நேச்சுரலி வந்து உங்களோட இம்பேக்ட் வந்து சோசியோ எக்கனாமிக் பற்றி கார்த்திக் கோபிநாத் நிறைய பேசினார் ஆக்சிடென்ட் இதெல்லாம் பற்றி அதை தாண்டி நான் பேச விரும்புவது நான் வந்து மோஸ்ட் பிகாஸ் ஐ எம் அ ஃபினான்ஷியல் அனலிஸ்ட்னு போது அதனுடைய பொருளாதார இம்பேக்ட் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு கான்சன்ட்ரேட்டட் எக்கனா எக்கனாமிக்ஸ் ஆஃப் பாலிடிக்ஸ் இதுதான் வந்து பாலிடிக்ஸோட டிஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பெரு ஒருமுகப்படுத்தப்பட்ட பொருளாதாரம் தான் உங்களுக்கு அரசியல் அதில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நம் இளைஞர்களுடைய வேலை வாய்ப்புகள் பறிப்போகுது அவர்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி குறையுது இதெல்லாம் நம்ம வந்து நம்பர்ஸில் சொல்ல முடியாது தெர் இஸ் நோ குவான்டிடேட்டிவ் மெஷர்மெண்ட் ஃபார் இந்த மாதிரியான ஒரு சொசைட்டல் இம்பேக்ட் அது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் இம்பேக்டாக ஒன்றி தான் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும் ஏன்றால் நாம் இதனோ இதை பற்றின இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத்தை பற்றியோ இல்லை அடுத்து நாம் பேசக்கூடிய இந்த ஃபைனான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்டில் வரும்போது தெரியும் அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் க்ரோத் இல்லைனா வந்து நம்ம நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் ஒன்றி நடக்கக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது சதவிகிதம் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து த ட்ரக் அப்யூஸ் அண்ட் ஆல்கஹாலிசம் இதனால் வருது இதனால் என்னென்னா உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பாதிக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து குவான்டி குவான்டிஃபையபிள் மெஷராக நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்ணால் தான் தெரியுமே தவிர அதை யாரும் செய்வதாகவும் இல்லை ரெண்டாவது கார்த்திக் பேசும்போது நாம் வந்து சாராயத்தை பற்றியே
அதை தாண்டி இதெல்லாம் தாண்டி போகும்போது தான் தெரியுது உங்களுக்கு கிரைம் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம் உங்களுடைய கிரைம் ரேட் ஆர் லா அண்ட் ஆர்டர் சுச்சுவேஷன் தமிழ்நாட்டில் அதிகமாவதற்குடைய முக்கியமான ரீசன் லிக்கர் அண்ட் ட்ரக் அப்யூஸ் இதனுடைய இம்பாக்ட்னால தான் உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் குறையுது இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் பேசும்போது நான் சில ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன் எந்த அளவுக்கு நாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்று ஸோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் கிடையாது இது வந்து ஒரு கவர்ச்சிகரமான டாபிக் கிடையாது இது மிக மிக வருந்தத்தக்கக்கூடிய ஒரு டாபிக்காக தான் நான் பார்க்கிறேன் அந்த டாபிக்கை முன்னெடுத்ததில் மிகவும் சந்தோஷம் நான் ஏன் இந்த திராவிடமான அரசியல்னு எடுத்தேன்னா இந்த போதை கலாச்சாரம் ஆறு இந்த டாஸ்மா கலாச்சாரம் என்று வந்தது இப்பொழுது இல்லை ஜெயலலிதா அவர்கள் காலத்திலேருந்தே வந்தது அதனால தான் சொல்கிறேன் அவங்களே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு டாஸ்மாக ஒரு லிக்கர் விற்பனையை முன்னெடுத்து செய்யும் ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடாக கொண்டு தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கார்த்திக் கோபிநாத் என்ன சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து லிக்கர் நிறுத்த முடியுமான்ட்டு நம்ம நம்ம நாட்டிலே அதுக்கு உண்டான இது இருக்கு உதாரணங்கள் இருக்கு பீகார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ட் பீகார்னுடைய உங்களுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் ஆர் அதனுடைய அதனுடைய அவர்களுடைய வருவாய் இழப்பீடு எப்படி நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ் அதனுடைய ஸ்பெண்ட் போக ஆரம்பிச்சுது இந்த ஸ்பெண்ட் எக்கானமின்னு வரும்போது அது லிக்கருக்கு ஸ்பெண்ட் ஆகாம அதனுடைய பணங்கள் மிச்சப்படுத்தப்பட்ட பணம் எந்த விதமான ஒரு எசென்சியல் கமாடிட்டிஸ்க்கு போய் அதனுடைய ஸ்பெண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சதுனால எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்க ஆரம்பிச்சுது பொருளாதார நடவடிக்கைகள் முன்னேற ஆரம்பிச்சுது இதை நாம் அரசாங்கம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது எந்த ஒரு அரசாங்கம் வந்தாலும் புரிந்து கொண்டு செயல் செயலாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து எதிர்பார்க்கிறதுனால <laughs> இது வந்து ஆறாம் கிளாஸ் ஹிஸ்ட்ரீலேயே ஏழாம் கிளாஸ் ஹிஸ்ட்ரீலேயே கேட்டால் விட பரவாயில்ல எக்ஸாமில் ஹூ இஸ் த ஃபவுண்டர் ஆஃப் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அப்புறம் அங்கே சாதிய சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் இந்த மாதிரி பல சர்ச்சைகள்லாம் வந்தது எந்த சாதிய ஒழிப்போன்னு சொல்கிறேன்னா அந்த அந்த அரசாங்கம் நடத்தக்கூடிய அந்த அரசாங்கம் இருக்கக்கூடிய நடக்கும் பொழுது பெரியார் யூனிவர்சிட்டியில் சாதியை பற்றி கேள்வி இழிவுபடுத்தி கேள்வி இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸோட ஃபவுண்டர் யாருன்னு எம்ஏ ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கேள்வி ஸோ இதுதான் ஆனால் வந்து மார்த்தட்டி கொள்வது வந்து நம்மளோட ஜிஇஆர் வந்து கண்ட்ரிலே டாப் அப்படின்னா ஏன் ஜிஇஆர் வராது இவ்வளோ ஈஸியாக இருந்துச்சுன்னா அடுத்த இடத்துல நம்ம படித்து பாஸ் பண்ணிட்டே போவாங்க சமைச்சி கல்வி அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸே இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ அதனால் இந்த ஆங்கிளை டச் பண்ணி பேசுகிறோம் ப்ளஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கரப்ஷன் ஸோ வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் டே காஸ்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம மினிஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஸோ நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ அவங்க ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கெல்லாம் இங்கேருந்தே ஃபீடர் ஆர்கனைசேஷனாக இந்த ஸ்கூல்ஸை மாற்றிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே இந்த குத்தாட்டெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா அப்புறம் வெளியே வந்தோடனே எப்படியும் வேலை கிடைக்காது இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனில் ஸோ அங்கே தான் போக வேண்டியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட் கேம்பஸ் வரைக்கும் போனால் தானுங்க இப்போ பாருங்கள் இதை பற்றி நீங்கள் வந்து உங்கள் பள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அவர் என்ன சொல்வார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து அவர் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கார் நண்பனுக்கு அமைச்சரகம் வாங்கி கொடுக்கணும் எப்படியாது உடனே மண்டபத்தை புக் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற விஷயம் மாதிரி அவர் ரெடியாக இருக்கார் அடுத்து அதை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லை அவர்கிட்ட கேட்டீங்க அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவார்னா அவரோட அந்த பாலியல் ஸ்நேகிதம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தை தான் அவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பார் சரி ஒரு படி மேலே போய் உயர்கல்வி தொலைத்தை கேட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயர்கல்வி அமைச்சர்கிட்ட நம்ம போய் ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் ஓசியில் வந்து உட்காந்துட்டு கேள்வி வேற கேட்குறீங்களா அப்படிங்கிற பதில் தான் அவர் யாராவது அமைச்சர் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு கல்வியில் முன்னேற்றம் அடைந்த மாநாடு மாநிலம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க லிட்ரஸி எழுத படிக்க தெரியும் ஆனால் ரீசெண்டாக வந்திருக்கக்கூடிய டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட்லிங் டேட்டா என்சிஆர்டி ஃபவுண்டேஷன் லேர்னிங் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வே நடத்துது அதாவது பேசிக்காக ஒரு குழந்தைக்கு படிக்க தெரியுதா நம்பர்ஸ் டீட் பண்ண தெரியுதா அப்படின்னு பார்க்கும் மூணாம் கிளாஸ் படிக்கக்கூடிய குழந்தையில் பாதி பேர் தமிழ்நாட்டில் பாதி பேருக்கு ஒழுங்காக அந்த தமிழ் டெக்ஸ்ட் படிக்க தெரியல தமிழ் எத்தனை
சரிங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு வளர்த்து வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்து மாநிலமெல்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் டு ஐம்பது சதவீதம் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்கில்ஸ் இருக்கு நம்ம ஊரில் அந்த ஸ்கில்ஸ் இல்லை இது மட்டும் இல்லை நேஷனல் அச்சீவ்மெண்ட் சர்வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு மற்ற ஸ்டேட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப போராக ஃபேர் பண்ணுது நித்தி ஆயோக் ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணிங்கன்னா ஸ்கூல் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதுலேயுமே டாப் செவனில் தமிழ்நாடு வரல ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சிஸ்டமை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எங்கள் ஊரில் எக்ஸாம் எழுதுனா எல்லா குழந்தைங்களும் பாஸ் ஆயிரும் அப்போ யாருக்கு என்ன பேர் வரும் பாலிட்டிஷியன்ஸ் எல்லாம் இங்கே லிட்ரஸி ரேட் சூப்பராக இருக்குது இதை கொண்டு வந்தது யார் ஐயா வந்து இந்த மோடி ஜாக்கெட் போட்டுறதுக்கு காரணம் அவர் தான் பேண்ட் சட்டை நான் போட்டதுக்கு காரணம் அவர் தான் இல்லைனா எல்லாருமே எங்கே உட்காந்துருக்கோம் கோட்டு அவரை விட்டுட்டு டேன் ஃபீல் பண்ணுறாரு அவர் கோட்டு மாட்டி இருக்கிறதுக்கு காரணமும் எல்லாம் அவங்க தான் இல்லைனா எல்லாரும் எங்கே உட்காந்துட்டு போனால் மரத்து மேலே உட்காந்துருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷனை வந்து சார்ஸ் டார்வின் கண்டுபிடிச்சதுக்கு காரணமே வந்து கையாரா அப்படின்றோம் அப்படி நீங்கள் நம்பலைன்னா ரெண்டு பேருக்கும் பாருங்கள் தாடி ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு மேலே நான் போக விரும்பல ஸோ இந்த லெவலில் நமக்கு இருக்கு இப்போ கவர்னர் ரீசெண்டாக சொல்லியிருந்தார் கவர்னரை பற்றி சொன்னாலே பிரச்சனை தான் வரும் அவர் ஏதாவது ஒரு நல்ல கருத்து சொல்ல வந்தால் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பா இங்கே பாருங்க குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் சரியில்லை நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரியில்லை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க பட் கோர்ட்டும் அதை தான் சொல்றது ஜஸ்டிஸ் எஸ் எம் சுப்பிரமணியன் அவர்கள் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனில் தமிழ்நாடு இருபத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்கு அதே மாதிரி ஜஸ்டிஸ் என் கிருபாகரன் என் தமிழ் செல்வி மான் மிக நீதிய அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ்சிஆர் ரிப்போர்ட் படி உங்க குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் ரொம்ப மோசமா இருக்கு கொஞ்சம் தயவு செய்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க ஸோ இந்த லெவலுக்கு தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனைகள் இருக்குது பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஹியூஜ் சார் இந்த திராவிட அரசியல்லாம் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ இலக்கியங்கள் எவ்வளோ காவியங்கள் எவ்வளோ அருமையான விஷயங்கள் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் நாங்கள் தான் தூக்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை பரப்புறதுக்கு இங்கே ஒரு மீடியா யாருமே ஒருத்தர் கூட கேள்வி கேட்டதில்ல யாருமே ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டதில்ல சார் அப்போ இந்த ஆயிரத்தி எட்நூறுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து படித்து இவ்வளோ விஷயங்களை பண்ணியிருக்காங்களே அதெல்லாம் வந்து எப்படி சார் அப்படின்னு யாராவது ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா அண்ணன் பாண்டே அவர்கள் எப்போவாவது கேட்டிருப்பாரு பட் மற்றபடி யாருமே பெருசாக இந்த கேள்வியை கேட்கறதில்ல அது கேட்டாலே நமக்கு தெரியும் வி ஆர் லூசிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அண்ட் தெர் இஸ் மல் தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் டு ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி விச் இஸ் நாட் குட் ஃபார் த கவர்மெண்ட் ஸோ இந்த ஒரு ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்கிறாங்க ஹையஸ்ட் அலகேஷன் வந்து நம்ம இதுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி நினைக்கிறேன் எஜுகேஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஒரு இரநூறு கோடி எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க கோர்ட் சொல்லி இருக்கல எஜுகேஷன் கேவலமாக இருக்குன்னு அதுக்கு ஒரு இரநூறு கோடி எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத்தமாக இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பட் அதில் எயிட்டி ஃபோர் டு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எதுக்கு போகுது சேலரிஸ் அண்ட் பென்ஷன்ஸ் அவங்க அவங்க நல்லா இருந்தனா பூத் நல்லா இருக்கும்ல பூத்தை யார் மேனேஜ் பண்ணுறாங்க அது நல்லா இருக்கும்ல அவங்கள மட்டும் என்னைக்குமே அஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க பள்ளி கல்வியில் அதற்கு முன் படித்த போது நானும் ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ்ல தான் படித்தேன் காமர்ஸ் குரூப் படித்தேன் காமர்ஸ் குரூப்ல எனக்கு வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் உண்டு பிஸ்னஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் உண்டு ஃபுல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் உண்டு இது உண்டு எனக்கு இன்டகரல் கால்குலஸ் டிஃபரென்ஷியல் கால்குலஸ்லாம் உண்டு பிகாம் படிக்கிறவனுக்கோ சிஏ படிக்கிறவனுக்கோ அதனுடைய உபயோகம் ஒன்றும் கிடையாது அதான் அதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆனால் சமச்சீர் கல்வி வர ஆரம்பித்த பிற்பாடு ஈவன் ஃபார் சயின்ஸ் குரூப் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட் படிக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் அந்த இது கிடையாது இன்டகரல் கால்குலஸ் கிடையாது டிஃபரென்ஷியல் கால்குலஸ் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது ஆண்டு பதினேழு பதினெட்டாவது ஆண்டு வரைக்கும் ஏனென்றால் என்னுடைய மக்கள் படிக்க வேண்டும் என்பதில் ஆர்வம் இருக்க அந்த பிரச்சனை இல்லை கிராமப்புற மாணவர்கள் படிக்க வேண்டும் என்று இருப்பதில் ஆர்வம் தவறு கிடையாது ஆனால் என்னுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷனை குறைச்சு தான் நான் அவளை படிக்க வைக்கணும் என்பது ஒரு சரியான பொலிட்டிக
கல்வியை இன்னும் தரம் தாழ்த்தியது அதில் என்ன பண்ணா புக் பேக் எக்ஸசைஸ்ல இருக்கிற நம்பர் கூட மாறக்கூடாது அப்ப என்ன ஆச்சு ரவுட் ரீடிங் ஒன்றி தான் வர ஆரம்பிச்சு தமிழ்நாடு எஜுகேஷன் போர்டில் தேங்க்ஃபுல்லி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுல அதுல ஒரு ரெவல்யூஷன் வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனோட நான் இந்த எஜுகேஷனை முடிக்கிறேன் பிஜிஐ இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வந்து நம்மளுடைய ஸ்டேட் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் இண்டெக்ஸ் எடுக்கிறது இதுல லெவல் ஒன் லெவல் டூ லெவல் த்ரீ என்று உண்டு லெவல் ஒன் என்றால் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முதல் ஆயிரம் பாயிண்ட்ஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் முதல் நைன் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் லெவல் டூ அந்த லெவல் த்ரீ என்பது எயிட் ஃபிஃப்டி டூ நைன் ஹண்ட்ரட் தமிழ்நாடு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபது இருபத்தொன்னில் அந்த லெவல் டூவிலிருந்து இருந்தது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டில் அடுத்த நிதியாண்டில் இது குறைந்து நாம் எட்நூத்தி ஐம்பத்தோரு எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒரு ஸ்கோர் வாங்கியிருக்கிறோம் இது வந்து இது வந்து இந்த எஸ்டிமேஷன் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கொடுக்கல இது செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் பை ஈச் ஸ்டேட் அப்போ தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோடைய செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட் கீழே நம்மளுடைய டீகிரேடேஷன் வந்திருக்கு என்று தெரிகிறது இதுவும் நம் மக்களுடைய நம்மளுடைய பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு உண்டான தடைக்கல்களை நான் பார்க்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் இது வந்து நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டு நிதியமைச்சருக்கு ரொம்ப கோவம் வரும் ஏன்னா நம்ம யாருமே குவாலிஃபைடு இல்லை டபுள் பிஎஸ்டி யாருமே கிடையாது நீங்கள் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் நீங்கள் குவாலிஃபைடு கிடையாது சார் பட் இருந்தாலும் ஆர்கனைசர்ஸ் இதை பற்றி பேச சொன்னதுனால பேசிடுவோம் தமிழ்நாடு வந்து ஜிஎஸ்டியில் இவ்வளோ கொடுக்குது அவ்வளோ கொடுக்குது தமிழ்நாட்டிலேருந்து யூபிக்கு கொடுக்கக்கூடாது ஆனால் இங்கே வந்து பொங்கு பகுதியில் இருக்கிற மாவட்டங்களில் வந்து ஜாஸ்தியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணால் அதில் வந்து நம்ம கேள்வி கேட்க மாட்டேன் ஏன் நீங்கள் விருதுநகருக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறீங்க ராமநாதபுரத்துக்கு இவ்வளோ ராமநாதபுரத்துக்கு இவ்வளோ கொடுக்குறீங்கன்னு நம்ம கேள்விக்கு கூட டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் நம்ம பிரிக்க கூடாது ஆனால் மாநிலங்கள் வைஸ் பிரிக்கலாம் அடுத்தது ஹெல்த் ஆஃப் இக்கானமின்னு பார்த்தோன்னா தமிழ்நாடு டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் அமோகமாக இருக்குது லேட்டஸ்ட்டாக ஐ திங்க் எஸ்டர்டே ஆர் டே பிஃபோர் டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அழு அழு அழுதுருக்காங்க நாங்கள் வந்து இவ்வளோ லாசஸில் போகிறோம் டேஞ்சட்கோ ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சு வரைக்கும் ப்ராஃபிட்டில் இயங்கிய டேஞ்சட்கோ இன்னைக்கு எவ்வளோ லட்சம் போ எவ்வளோ லட்சம் லாசஸில் போகுது லட்சம் கோடி லாசஸில் போகுதுன்னு நமக்கு தெரியும் கடனை எவ்வளோ இருக்குன்னு இந்த ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸ் நீங்கள் கொஞ்சம் நிதியமைச்சர் நிதியமைச்சர் உங்களுக்கு தைரியம் தான் கொஞ்சம் எடுங்க சார் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுக்கணும் தோஸ் வி ஆர் க்ராசிங் த டைம் எனக்கு ஒரு இரண்டு நிமிஷம் வேணும் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக் தமிழ்நாட்டினுடைய நான் சொன்ன மாதிரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நம்மளுடைய வருவாய் என்பது இரண்டு புள்ளி மூன்று ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் அண்ட் நம்மளுடைய செலவு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று புள்ளி மூன்று மூன்று லட்சம் கோடி கிட்டத்தட்ட துண்டு விழுவது தொண்ணூத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் வருடத்திற்கு துண்டு விழுகிறது அது எங்கே இப்போ எங்கே இது வரும்னா கடன் வாங்குவோம் ஸோ இப்போ கடன் வந்து இரண்டாயிரமாவது ஆண்டு நம்மளுடைய கடன் வந்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி எட்நூறு கோடியாக இருந்தது இன்றைக்கு இந்த ஆண்டு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முடியும் போது ஏழு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடியாக இருக்கப் போகிறது இது வந்து எப்படி ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஏறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்ஸ் டு போத் த கவர்மெண்ட்ஸ் இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் ஃப்ரம் போத் த கவர்மெண்ட்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய பர்சன்டேஜ் நாங்கள் ஜென்ரலாக வந்து ஃபினான்ஷியல் ஹெல்த்னு பார்க்கும்போது ஒன் ஆஃப் த இது வந்து டெப் டு நம்மளுடைய கடன் ஜிஎஸ்டிபி நம்மளுடைய மாநிலத்தினுடைய ஜி ஜிடிபி அதுதான் ஜிஎஸ்டிபி என்று சொல்லக்கூடியது அதனுடைய பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா போன வருடம் இருபத்தி ஆறு புள்ளி இருபத்தாறு சதவிகிதம் கிட்ட இருந்தது இருபத்தி ஆறு புள்ளி இருபத்தொம்பது சதவீதம் இருந்தது இந்த ஆண்டு முப்பது சதவீதத்தை தொடப்போகிறது இருபத்தி ஒம்பது சதவீதத்தை தாண்டினால் இந்த மாநிலம் திவால் மாநிலமாக அறிவிக்கப்படும் இதுதான் இதுதான் நிதர்சனம் இது ஆக்சுவலி இருபத்தாறு பர்சன்டேஜ் தான் கட் ஆஃப் இருந்தது கோவிட்னால இருபத்தொம்பது பர்சன்டேஜுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து லீவே கொடுத்தாங்க அதை நாம் இந்த ஆண்டு கிராஸ் செய்ய போகிறோம் மார்ச் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் ஏழு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனை தாண்டினோம் என்றால் நாம் திவால் மாநிலமாக அறிவிக்கப்படுவோம் இதனுடைய ரிப்பர்கஷன்ஸ் என்னன்னா திருப்பி போய் கடன் வாங்கும் போது உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ நான் என்னுடைய செலவீனங்களில் கிட்டத்தட்ட இருபது சதவீதம் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் லோன் பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இருபது சதவிகிதம் அன்ப்ரொடக்டிவ் ஸ்பெண்ட் இதுதான் வந்து ஒரு எக்கனாமிக்கல் எக்கானமியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சோதனை இருபது சதவிகிதம் நம்மளுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அன்ப்ரொடக்டிவாக இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட்
far right economic policies adavadhu idhu vandu leftist adhaa oru anaivarkum podu 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 udaviyoda seiyakoodiyadai niruthi sila kattukopana vishayangal edukka vendum idhar mukhyamaana kaaranam lack of investment sterilite moodapattathu maaberum kutram adhu kooda pattirukka koodadhu adarkundana maatru kandupidikka vendum idhanal எந்த ஒரு பெரிய முதலீட்டாளர்களும் தமிழ்நாட்டுக்கு வருவதற்கு அஞ்சுகிறார்கள் அவர்கள் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் எனக்கு சாவரின் கேரண்டி என்ன கொடுக்கப்படும் நாளை உங்கள் அரசாங்கம் போய்விட்டது என்றால் என்னுடைய முதலீட்டுக்கு யாரு பாதுகாப்பாக இருப்பார்கள் இந்த முதலீடு வரவில்லை என்றால் உள்கட்டுமான பெருக்கம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இல்லை என்றால் நமக்கு எகனாமிக் சுச்சுவேஷன் மிக 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 வருந்தத்தக்க நிலையில் தான் இருக்க போகிறது அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை அது நம்மளுடைய நிதியமைச்சருக்கும் தெரியும் ஆனால் அதை வெளியே சொல்ல மாட்டோம் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நீங்க நல்லா பாருங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க பதினாறாயிரம் கோடி கடன் நாங்க அடைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்ப என்ன எலெக்ஷன் வாங்கின கடலாம் அப்படின்னு தான் கேட்க தோணுது பட் த பிசிக்கல் ஹெல்த் இஸ் ரியலி பேட் சார் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் டு ரெவன்யூ ரிசர்ச் அதாவது நம்மளோட டெப் சர்வீஸிங் ரேஷன் சொல்லுவோம் ஒரு மாசத்துக்கு நூறு ரூபா நமக்கு வருமானம் வருதுன்னா நான் முப்பது ரூபா இன்ட்ரெஸ்டே கொடுத்துட்டேன்னா அது வந்துட்டு பாக்கி இருக்கிற எழுபது ரூபா வச்சு தான் நம்ம வந்து மாசத்தை ஓட்ட வேண்டியிருக்கும் நம்மளோட பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் டு இந்த ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது இருபத்தி ஒரு ரூபா நம்ம கொடுக்குறோம் ஆனால் குஜராத் அண்ட் கர்நாடகா பதினாலு ரூபா தான் கொடுக்குறாங்க ஸ்டேட் ஆஃப் பிஎஸ்யூஸ் அதாவது பப்ளிக் செக்டா யூனிட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரொம்பவே மோசமாக இருக்குது அறுபது பப்ளிக் செக்டா யூனிட்ஸ் இருக்குது இன்க்ளூடிங் த ஃபை நியூஸ் ஸ்டார்டட் ஃபண்ட்ஸ் அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த அறுபதில் வந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஆறு வந்து லாஸ் மேக்கிங் அதில் வந்து கவர்மெண்ட் எவ்வளோ கேரண்டி கொடுக்கு ஏன்னா பேலன்ஸ் ஷீட் வச்சு இவங்களால கடன் வாங்க முடியல என்னோட நான் வந்து பிஎஸ்யு வச்சிருக்கேன் இப்போ நான் ஒரு ஆவின்னு வச்சுக்கோங்க ஸ்வீட்டு தான் இப்போ கொடுக்குறாங்க அதுவும் கஷ்டப்பட்டு அண்ணாமலை அவர்கள் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த ஸ்வீட்டே அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறாங்க பட் அந்த இப்போ நான் போய் கவர்மெண்ட் கடன் வாங்குறேன் அப்படின்னா உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது சார் சொன்ன மாதிரி எப்படி வந்து திருப்பி கிடைக்கும் யாரும் கொடுக்கறது இல்லை கவர்மெண்ட் மட்டும் பேக்கிங் உங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி தௌசண்ட் குரோட்ஸ் மறுபடியும் உங்களையும் என்னையும் கடன்காரனாக்கி அடுத்த ஒரு பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் நம்ம பிடிஆர் அவர்கள் என்ன சொல்லுவார்னா அவங்க மேலே போன வருஷம் ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் கடன் இருந்ததுப்பா இந்த வருஷம் மூணு லட்சம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அந்த லெவலுக்கு பிஎஸ்யூஸ் ஆர் பர்ஃபார்மிங் பேட் அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூஸ்க்கு கடன் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இருபதாயிரம் கோடி அதுவும் யாருக்கெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாடு வாட்டர் சப்ளை ட்ரைனேஜ் சூரேஜ் இப்போ புரியுதா ஏன் வந்து வெளியே மழை வந்தால் நம்மளோட சுவர் எல்லாம் மோசமாக இருக்குன்னு எவ்ரிபடி இஸ் டெட் ரிட்டன் இது சென்னை மெட்ரோ கார்பரேஷனுக்கும் உட்பட எவ்ரிபடி இஸ் டெட் ரிட்டன் So for positive of time, uh, I hope uh, we've been able to touch upon things. You know, now I think we'll move on mammoth topics here to the library up or no. Thank you. Thank you. So I think uh, everybody has been shaken a bit. And I think the topic is very close to our hearts. I mean, our growth, impact, and the stop, and the slow down, and the three important issues. You know, education, our young people, 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 alcohol and drug abuse, our young people, 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 இம்பாக்ட் தமிழ்நாடு கேரளா போன்ற மாநிலங்கள் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது பெண்கள் பாதிக்கப்படுற விஷயம் ஃபினான்ஷியல் மிஸ்மேனேஜ்மெண்ட்னால எல்லாரும் கடனாளிகளாகிறோம் அரசாங்கத்தினால ஸோ இந்த மூணு விஷயங்களையும் நல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட அப்ஜெக்டிவாக பேசுகிற ஸ்ரீராம் சேஷாதி அவர்களுக்கும் கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்களுக்கும் நன்றி ஸோ நம்ம ட்ரீம் பண்ணுறது தவறு கிடையாது ஸோ யூரோப் மாதிரி வளர்ந்தோம் பட் ஆனால் இன்னும் நம்ம அங்கே இல்லை அது வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் அண்ணாமலை அவர்களுடைய தலைமையில் இதெல்லாம் சரி செய்யப்பட்டு தமிழ்நாடு வில் ஆக்சுவலி கோ டு த normal trajectory of growth growth with responsibility and accountability ipa irukadhu responsibility illa accountability illa adanalada ivlo prachanai gal irukku so let's open pray that uh, thranamalai avargal becomes a chief minister in 2026 and take tamil nadu to the growth path thank you